Հայցի։ Ինձ կոստում միրը բուլատ հասրուլ է բիտլսի պիտլսի 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 մաշին դելի պիլարմոնի իս դարբազիս, եղա դիդի դարբազիս կրա դիտոն պիլարմոնի աղարարսեպոք շողոց որգանիսացիա, իմիս բալանսը իղոտ է իմիտոր կա պիլարմոնի իս դարբազիս դրեսարիք � Ես բոլուց արմում ատգենելի, ասև է նալի դա վակիս պարգի, այս ոտխի բենդի իկնեպա, դա ասև է բերիս տումարի մովա կոպիլի ռոգորն ու այդ ինձ ակտի ուրա թաղար մոնած իլ ուս պեն դեպշի մագրամ Հես շեվասուրեպտ մոյի խատեշ են նիկացուրի ուալի դղես լենոնիս դավադեմստեմստեմստեմստեմստեմստեմստեմստեմստեմստեմստեմստեմստեմստեմստեմստեմստեմստեմստեմստեմստեմստեմստեմստեմստեմստեմստեմստեմստեմ 
და პირადად ჩემთვის ჯონ ლენონი არის მუსიკოსი ნომერი 1. ვიცით რა როდესაც მუსიკოსს ახასიათებს და შენ განწყობას ამბობ, არავინ არ არის თავისუფალი არჩევანში, შეიძლება ადამიანს სულ არ მოწონდეს ბიტლსები. მაგრამ თუ კი ამბობ, რაღაც არაღაცას ჯობია, მაშინ უფრო სერიოზული არგუმენტები უნდა. და თუ მართალი ვარ დამიდოსტრია, როლინგ სტოუნის და საუკუნის ქავერებში ჯონ ლენონი ცალკე მოხვდა. ქავერებში არა, გამოკითხვაში. ესე იგი მილენიუმის ათასწლეულის დასრულების შემდეგ გამოცემა როლინგ სტოუნმა ჩაატარა ძალიან სერიოზული კვლევა. ეს არის იყო უბრალოდ თქვათ ქუჩაში ჩატარებული მუსიკოსები, პროდიუსერები, მსახიობები, მუსიკასთან სხვადასხვა იმით დაკავშირებული მუსიკოსები და შემდეგ ეს კვლევები დააჯამა Ernst and Young-მა, რომელმაც გამოსცა ოფიციალური ესე იგი მონაცემები, ქარის საუკეთესო გიტარისტი, დრამერი, მომღერალი, არტისტი და ალბომი. საუკეთესო არტისტი, რომელშიც ჯგუფი შედის და სოლო მომღერალიც ესე დააჯამეს, არის ბიტლსები. ამ გამოკითხვის მიხედვით და თქვენ წარმოვიდგინეთ რომ 10 საუკეთესო ალბომში შედის 4 ბიტლსების დისკი. ეს არის უდიდესი დამსახურება. ნუ პირველ ადგილზე არის სერჟანტ პეპერსი, ეს ძალიან ცნობილი ალბომია, რომელიც ითვლება რევოლუციურად, როგორც ხმის ჩაწერის თვალსაზრისით, ასევე მუსიკალური აზროვნების თვალსაზრისით, სწორედ აქედან იწყება ორკესტრის და კლასიკური ინსტრუმენტების გამოყენება ბიტლსების მანამდეც გონდა თვლება, მაგრამ აქ უკვე ძალიან სხვა ხასიათი მიიღო და ამის გარდა კიდევ სამი ალბომი ათეულში აღარაფერს ვამბობ ოცეულს და აი სწორედ ამ სიაში თქვენ წარმოვიდგინეთ რომ ჯონ ლენონი ცალკეც არის შესული და ასრებს ქუინს ერი კლაპტონს პოლის სტინგს და აი ძალიან ბევრ დიდ მუსიკოს როგორც უკვე სოლო შემსრულებელი ამიტომ ნოემბერს ლონდონში ლენონის ერთ-ერთი ცნობილი გიტარა გაიყიდება სავარაუდოდ 6000 ფუნტ სტერლინგა. Somebody spoke and I went to the dream 